हेलो एवरीवन वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद प्रोनाउंस इन अवर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन मीनिंग ऑफ प्रोनाउन डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड देन इन माय अर्लियर वीडियो ऑफ प्रोनाउन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट थ्री काइंड्स ऑफ नाउन्स दैट इज पर्सनल पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव नाउन today we will uh, see kinds of noun that is remaining kinds of noun in uh, detail so the next one fourth one is emphatic emphatic noun sorry pronoun emphatic pronoun so what is emphatic pronoun uh, emphatic pronoun cannot be used as a subject nor be used as an object they are placed immediately after pronoun or noun which they emphasize we can tell kisi ek cheez ke upar zyada pressure karna for example here uh, thing is here one sentence uh, we can see i myself cook the food see bolne ko main ye bhi bol sakti hu ke maine khana banaya बट मैं ये बोल रही हूँ मैंने खुद खाना बनाया ओके सो दिस इज एम्फिसाइजिंग द प्रोनाउन अंडरस्टूड इफ इफ यू सी अनदर सेंटेंस यू योर सेल्फ कैन राइट द नोटिस आप अपने आप भी नोटिस लिख सकते हो और आप खुद नोटिस लिख सकते हो कैन खुद लिख सकते हो राइट तो नाउ दिस इज प्रोनाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया गया है दैट इज योर सेल्फ इन आफ्टर सॉरी आफ्टर प्रोनाउन ओके देन द नेक्स्ट वन ही हिमसेल्फ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज उसने खुद स्टेज पर परफॉर्म किया हम ये भी बोल सकते हैं ही परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बट यहाँ पर उसने खुद स्टेज पर परफॉर्म किया सो दिस इज प्रोनाउन एंड दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन नेक्स्ट इफ आई सी द टॉवर इट सेल्फ इज वेरी टॉल टॉवर वी कैन टेल इट इज अ कॉमन नाउन इट इज नॉट प्रोनाउन नाउन कौन सा टॉवर है वो नहीं बताया गया लेकिन टॉवर के बारे में बात की गई है टॉवर इट सेल्फ इज वेरी टॉल ये टॉवर खुद बहुत टॉल है ओके एंड द नेक्स्ट वन वी आवर सेल्फ हैड गॉन फॉर सेमिनार हम अपने आप सेमिनार पे गए थे और वी कैन टेल हम खुद सेमिनार पे गए थे ओके सो दिस इज एम्फेटिक pronoun now the next uh, uh, more important i can say for 10th uh, standard because in 10th standard uh, literature textbook the very first lesson about uh, a letter to god in that we already had this topic of relative pron relative nouns right so that topic so now sorry relative pronoun so in this topic now we got one topic here in our pronoun and that is relative pronoun if you understand what is relative pronoun you will easily understand what is relative clauses okay so let's continue because uh, this video can be helpful for not only 10th standard but also for um 6th 7th 8th 9th as well as 10th standard so relative pronoun a relative pronoun is one which is used to refer the noun mentioned previously whether they are people place things animals or ideas relative pronouns can be used to join two sentences see relative pronoun matlab subject ke related एक वर्ड यूज करना और वो वर्ड फिर दो अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन भी करेगा 
I can say relative pronoun can be considered as subordinating conjunctions also. What is conjunction? Conjunction means the word which joins two sentences. Okay. Now, if we go with certain more explanation of this, there are only a few relative pronouns in the English language. The most common are which, that, whose, whoever, whomever, who and when, whom, sorry, whom. In some situation, the word what, when and where can also function as relative pronoun. When relative pronoun introduce restrictive relative clauses, no comma is used to separate the restrictive clauses from the main clause. Restrictive clauses and non-restrictive clauses, दो तरह के clauses होते हैं, तो restrictive clauses वो clauses हैं, जिसमें आप relative clause को skip नहीं कर सकते, it is compulsory to be there, we will see it in example, see, the cyclist who won the race trained hard, see, here no comma is there, who won the race? This up till here is relative clause or this is relative pronoun. Understood? Ab ye jo sentence hai, this sentence will complete the meaning what actually I want to say. Okay. Let's see one another. The book, when it was finally returned, was torn. See, यहाँ पर comma लगे हुए हैं. मतलब this is relative clause. When it was finally, when it was finally returned. ये relative clause है. लेकिन the book was torn. और commas के बीच में जो ये clause है, वो non-restrictive clause है. You can write the sentence without these clause also. The book was torn. Okay. Now, ये जो sentence लिखा गया है, clause दिया है इसमें, when it was finally returned, ये हमें situation बताता है कि book कब torn हो चुकी थी. Okay. Let's see one another. I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation. मैं किसी को देख रहा हूँ और किसी को ढूंढ रहा रहा हूँ जो मेरे dog का ध्यान रखे जब मैं vacation में जाऊँगा। तो यहाँ पर जो who है, this is relative pronoun and this is we can tell the word we can use in Hindi जो okay कि मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे dog का ध्यान रखे जब मैं vacation पे जाऊँगा understood if I go with one more I had like to take you to a cafe which serves excellent coffee see मैं तुम्हें cafe में लेके जाना चाहता हूँ लेकिन कैसे कैफे में जो excellent coffee serve करे सी ये इसका मतलब भी हम जो निकाल सकते हैं इसका भी but the thing is we should be very clear with certain words that is who whom which whose whomever whoever because अगर ये word clear होंगे तो हमें clear idea मिलेगा किस तरह हम इन दो sentences को correctly combine कर पाएंगे Understood everyone what is relative pronoun? Next one, C, interrogative pronoun. Now in this interrogative pronoun, see the word interrogative means एक sentence होगा और जिसके पीछे question mark लगा होगा, right? लेकिन interrogative pronoun किस तरह से होंगे that we have to see. See, हमने यही अभी तक हमने पढ़ा है कि interrogative के जो भी sentences हैं वो ज़्यादातर what, which, whom, whose and who से शुरू होते हैं ज़्यादातर I am talking about 
Okay, let's see the definition what they want to explain us. Interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking question easy. There are just five interrogative pronoun what, which, who, whose and whom. Each one is used to ask very specific question or indirect question. Some such as who and whom refer only to people. Other can be used to refer objects or people both. So this is I think something important we came to know about ke ek कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस सिर्फ फाइव हैं दैट इज व्हाट विच हुम हुज एंड हु अब इनमें से हुम एंड हुज सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगेंगे वेयर एज अदर जो रिमेनिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट विच हुज ये सब ऑब्जेक्ट के लिए या पीपल लोगों के लिए ही लगेंगे लेट अस सी एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दैट इज स्पेसिफिक क्वेश्चंस सी हु वाज ड्राइविंग द कार यहां पर हु वाज ड्राइविंग द कार व्हिच कलर डू यू प्रेफर हुम डू यू लीव विद हुज पेरेंट्स आर दोस what is your friend's name okay so these are specific questions just may a uh, proper uh, we can tell questions see yahan par who hai who is related to people only who was driving the car yahan par whom hai to whom bhi people ke related hi hai whom do you live with understood then whose whose parents are those what to what is your friend's name then which which color do you prefer see iska answer perfectly noun mein bhi ho sakta hai for example if i can who was driving the car to we can tell mr khurana was driving the car or iska dusra answer ho sakta hai he was driving the car right जब ही आ गया आंसर में इफ आई एम टेलिंग ही वॉज ड्राइविंग द कार ही मतलब कोई मेरे सामने खड़ा है किसी ने मुझसे पूछा लाइक वी लाइक सपोज थ्री पीपल आर स्टैंडिंग राइट अब ये खड़ा है इसने इसको क्वेश्चन किया हु वॉज ड्राइविंग द कार और इसने इसको पॉइंट आउट किया ही वॉज ड्राइविंग द कार अंडरस्टूड तो यहाँ पर जब उसने ही लगाया हु की जगह जब ही लग गया दैट मीन्स दैट हु इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड एवरी वन ना कई बार क्या होता है वी डोंट वॉन्ट एक्चुअल आंसर बट देन टू वी गेट सो मैनी क्वेश्चन इन अवर माइंड that questions are considered as indirect questions for example i wonder what we are doing tomorrow that is main soch rahi hu ki hum kal kya karenge okay hum kal kya karenge right to iska answer mujhe nahi chahiye lekin ek question mere dimag mein aaya wo maine aapke sath share kiya okay like let's do we'll see another one I asked which train to take. मैंने पूछा कौन सी ट्रेन लेनी चाहिए ओके सी एक सेलेटस सी वन एन अदर आई एम वंडरिंग हु विल बी एट द पार्टी मैं यही सोच रही हूँ कि पार्टी में कौन कौन आएगा ओके okay, अब कितने लोगों को इन्विटेशन दिया होगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा एक्चुअल आंसर आई डोंट वॉन्ट बट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच came in my mind i am simply discussing that question with you okay so this here what which who whom whose are working as indirect questions let us read this sentences also 
आई वंडर हुज डॉग वॉज बाकिंग एट लेट नाइट मैं सोच रही हूँ कि किसका डॉग देर रात को बाक कर रहा था अब इसका आंसर मिले ना मिले मुझे नहीं पता या इसका डॉग उसका डॉग कुछ भी आंसर हो सकता है बट एक सिंपल क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने पूछा ओके देन इन सम केसेस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस टेक ऑन द सफिक्स एवर सफिक्स मतलब वर्ड के पीछे अलग वर्ड लगेगा और वो कंबाइनली एक वर्ड बनेगा ओके okay. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ होम सो एवर इज इंटरेस्टिंग टू ज्वाइन द पिकनिक कैन रजिस्टर देयर नेम्स ओके जो भी पिकनिक जाने के लिए रेडी है वो अपने नेम्स रजिस्टर करवा सकता है तो होम सो एवर हु एवर हु सो एवर वेयर एवर वट एवर वट सो एवर ऑल दीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड कैन यूज टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन ओके एवरी वन सो इन दिस वीडियो वी गो थ्रू विद अगेन मोर थ्री टाइप्स दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ओके सो प्लीज रेफर ऑल दीज सिक्स प्रोनाउंस अगेन एंड रिमेनिंग आर ओनली थ्री प्रोनाउंस दैट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट वी विल वर्क इन माई नेक्स्ट वीडियो वन मोर थिंग आई एम नॉट गिविंग एनी थिंग टू डू विद राइटिंग वर्क इन योर नोट बुक्स that is because once i finish with these two topics that is nouns and pronouns i am only going right now with explanation part please see that you all go through with explanation part and once you complete with explanation part you might be having any grammar book with you that is you can take any grammar book maybe of last year whichever grammar book you have just see that open that topic and read that topic from your old books and uh, i am sure you will definitely see all these pro- all these words and all these kinds of pronouns and nouns which i already explained so go through your grammar books whichever you are having either of last year class or whichever go through the explanation of these things properly and uh, regarding uh, giving sentences for practice and all once i will finish my explanation of these things i will go with those exercise work also for your notebook okay so see that you please understand these explanations properly so that we will continue our work easily okay everyone take care stay safe stay home bye bye